So, second session na to or second discussion about sa module 1. So, this meeting, we would be talking about the highway, term highway terminology. So, first of all, ang um, atong highway kay Kuan, kana dapat nga makahibaw tag unsay mga meaning si Runa no? before kumutakol o mga formulas o mutakol o pag-designing dapat hibaw ta sa concepts or katulagi eh, mga terminologies niya so first of all ang unpaved road so kining unpaved road no kanang mo ni ang masinati ato sige kung nata sa mga bukid-bukid so siguro siyudad diri sa tablaran wala kayo ni ka wala kayo ni ngani nga dalan pero diri sa like sa kana lagi mga lamlam nga bukid like sa amo dito sa Sibilya mura kumon kini nga ni samot na kung dili gyud ingon nga moagi sa national road or gani ka ng mga barangay road lang nga ni kasagaran dito so ang unpaved road this is a gravel road which is normally adic or adequately drained and aligned and has been provided with a mirroring course of a selected gravel material so ang mirroring course niya or ang finish niya kay ka ng kuan lang gravel yun yung compact po niya ito so compact siya rin yung gamay or wala basta lang kayo murag natural na niya no na murag gigamban nagdan kay para maagian ng yun ug sakyanan kaya wala yung mga vegetation siguro kaya tungkol na yan ang agianan sa sakyanan so muna yung ginabuhat na sa uban sa lasamot na lagi kung ato sa mga bukid bukid o sa mga lagi yung lapit o kaya ng mga farm roads na yung kasagara na next is the paved or sealed road so muna yung naagid sa mga highways kasagaran nga ni so this is a road with a bituminous and concrete surface so all weather riding surface niya unlike sa kaning nga mga unpaved road kung mag-uwan na yung mga potholes magbasa or kana mga unpaved road kung mag-uwan mag ganini malata ang tubig o niya malapok yung motor o malapok yung sakyanan kung mawagi ka well as kining paved or sealed road smooth kayo atong dagan hindot kayo ang atong ang atong pag pag travel siya so from, from one place to another kung paved road lang atong agyan murag makatog ka or lami ka yung pamati kung mag-drive ka so, so safe po ni siya kanya kanalagay nga all weather riding surface so kung mag-uwan dili kayo katanto mag problema sa daan nga na yung mga lubak-lubak or sa pana kung tarong lang pagtrabaho no sa atong mga sa gobyerno or sa DPWH exactly so next kay kung mo niya ang paved road mo niya ang mga parts na niya magsugod ta sa gutter so kining gutter mo ni siyang gutter no kini siya dapat mo ni ang um, oops sorry oops sorry again so mo ni ang um, gutter kini siya okay mo ni ang gutter mura ra siya ang uh, gutter is a depression or ah kini sorry sorry kumo ni ang sorry no dili ni mo kini ang curb mo ni ang gutter dito na kini Ini ha, not this one, not this one. Kini kini ang curb, so kini ang gutter. Mo ni ang kana lagi ah is a depression running parallel to a road designed to collect rainwater flow flowing along the street and divert it into a storm drain. So mo ni ang sa gutter mo ni ang inlet inlet sa gutter kini siya mismo. Or kini po yun yung pujam dito sa ane, no? So so mo na yung gutter no, mo gani directly kung kini atong dalan, kung kini atong road or ang shoulder ni kasagaran shoulder, kung mo na atong shoulder, which we will, we will be discussing later on po mo na yung, ano yung flow ang gutter, ano yung flow sa gutter ang tubig pa doon sa inlet, so kasagaran na ito diri, sa tagularan wala kayo tayo gutters or wala sa kanang mga national road dito shoulder lang o dito na sa mga kanal or dito wala kaya tantong magamit o gutter no? so ban siguro naan eh pero sa dili kayo inyong nga sikat beto kayo or kanang murag si gamit oops so akong i-clear na yun discard okay ay di ano <laughs> So again, mo niyang gutter lagi. Kini siya na dere. Ania. Next is the kini ang combination inlet niya o solid type na gutter. So as I said, kini mo niyang gutter na to. Ha? 
kini mo na yung data na ito ni kini niya connected na siya sa shoulder o niya connected na siya sa main paved road main main roadway na to main lane na to okay so later on mo proceed to next again kaya ang curb so ang curb kay kini lang so mo lag this this is the edge where a race where a race a race a where there is a race sidewalk or road median or center reservation meets a street or other roadways so murag kaya murag mo separate siya bang gikan di race up kung kani kung gutter ni na i curb so murag safety ni siya sa mga pedestrian kaya ano man tamo agi sa sidewalks so so safety design nung tamo ni angay nga mo design ni mo so na kay curb so mo na definition sa curb na so next is the sidewalk so gikan sa curb or kini na wak makita na to ano nga drawing na kani mo ni nga tong gutter kini or or niya mo ni ako kini siya kaya wala ni shoulder na nagikan sa gutter dito so tiyas siya sa roadway then ang atong curb then ang sidewalk so the sidewalk is also known as the footpath or footway this is the path along the side of a road designed for pedestrians this would accommodate again changes in small grade so gamay lang ang grade siguro na naasa na yung grade ka pa doon kung mo ni ang atong ang roadway ang gutter na i-grade gamay na i-curb then ang sidewalk posible ni siya ang slope siya gamay na mga 1% or 3% siguro para lang ang tubig kaya dili magpundo din niya ari na ari ari na mudagan ang igto sa tubig yung iuwan ari mudagan sa ano eh sa vegetation which would be easily easily sila mo Usuyop ug tubig no. Mana lang mana mo yung murag angay mo nang angay yung murag gatang ay mag slope gamay ang gutter na to or ang atong sidewalk. Okay? So next is the culvert. So a culvert is a structure allowing water to flow under the road and have an open span. So kanang kanang kuan lang ni nga ni ang pagsabot sa culvert no. Kintahay gani kintay nga ni na ay murag tubig siya or nga na sa so, butangan si mo ang ngayaw culvert para nga flow ang water or para nga mura po di mini bridge ang culvert yun samot na kung dagko ang culvert no? kung kintay sa sa atong standards sa atong standards list sa Philippines kung gani na ay mga 5 meters lang ang roadway maximum no 5 meters nga road width ang ngayon na nga dili ka mag bridge mag culverts lang ka nga na lang ang basic or gani na po height na nga ginasukod dapat like nga ni Culvert man, hindi liyaman ito nga bridge yun mismo. So, box culvert ni siya nga tayo at nga tulok buok na nagitapad. Okay, it is a structure allowing water to flow under the road and have a pinang span lagi. And this could be rectangular or pwede round or pwede art. And they invert walls and so fit often form an integral unit. Okay? So, mo niyang so fit man na na niya. Okay, moving on. So, money ang nga niyang idea sa culvert, no? So, kung na kay tubig nga kailangan nga ang outlet ni Madri or ang imong river kaya na adi rin nga side. So, ang culvert, ano, mo nagikin sa left side, kaya na left side man niya sa tundan. Kung niya na adi rin ang murag river or murag outlet yung tahay nga padong sa murag water source. Kaya na naging mga sapa or mga dagat. So, a culvert would be needed, no? Kapara mo tabok ang tubig sa pikas nga lane o pikas nga side. So, that would, again, we would need a culvert for that. So, like, ano eh, muna yung ang atong profile view, no? Or a 3D view. Kung atong tanawon sa plan view, muna yung atong pasabot na ito nga, nga, kung ano, ito big diri, nga gikan diri, nga run-off siguro. Gikan diri nga, nga mga part. So, ang, again, ang culvert, mo, kuan siya mo pass through siya along the road so beneath the road ni siya ilaw ni siya no niya dito na sa imong sapa or imong gawasan sa tubig okay so nga ni po ang culvert cross section no? so mo ni ang roadway na ang sub base diri mo niya na ang culvert okay moving on yes we ang pag murag pag construct sa culvert or makita na ito ang murag ang faces sa yung construction no? so first kasagaran ng culvert ani kay prefabricated na so mo ni ang culvert na to no prefabricated ni siya meaning prefabricated or kanang mura ginama siya daan 
So mura ba tag makita mo sa repo kung unta na kita mo sa atong mga sa atong daan pod nga na na mo dili na magmasa on site ba prefabricated meaning gikan na pinalit nimo ni sa store or asa ipalit nimo ditso na hatag ditso ngani na ang purma dili nga siminto pa mura ginama da ana prefabricated na mo na mo meaning ana so dili na ka magmasa sa site unya ibutang nimo gani ang gibuhat nila ani gikubkub din ako kubkub sila na of course then gilatag nila ni kini siya nga part sa ato culvert mo na yung head wall niya no? so mura na ni nga magpakita nga na ay kanya ang pagdili kaya tanto mo para matabang po ng head wall na to o safety po na pwede na po na so again gikubkuban niya next is yung gibuhatan ng forms yung gibuhatan ng forms kay para siguro na nga nga protection po ay ang para for forms meaning ka na magbuhos ni sila ni like this so the forms would make the concrete shape itself or mura makatabang ni siya og shape sa concrete no na ilang gamit ani kay mura pipes man nga kuha na so mga advanced na sila so nga ni so again mo na yung head wall makita na to nga mo na yung head wall so nga mo na yung culvert na so higa ng box culvert mo na yung nga proportion nga na yung taong sakto no kaya para maportetahan dahil yun maportetahan na ang yung pipe niya o yung pipe culvert niya maportetahan na dili dito so ang ground dili higa masano si Minto kaya para lagi mong stronger ang imo ang imong pipes or pipe culvert so eventually mangani na siya so naay daan dili so ang traffic dili mga ani man mawagi ang sakyan ang kiling ang sakyan ang gika na dili pero hindi ya so ang traffic dili para dili kaya tanto ma-pressure ng ang load ang weight sa imong sakyan ang kaya mudito sa imong culvert yan eh higa masahan nila okay so muna nga importante po nga ngani yung taong to construct a proper proper construction culvert sa po niya sa maayong ways okay so next is the grouted rip prop grouted rip prop are stones usually between 5 to 50 kilograms this is used to protect the banks or bed for river from a water or from scour so this is mixed with grout so grouted rip prop kanya kung grout yun ay sigat ng mga concrete grout yun is nga so kanya na yung siminto muna yung ang siminto kung muna yung mga bato bato mga bato bato ang siminto na mo fill o void ana ang ang siminto mo mo nagmura nag siya ni mo yun na lang ang siminto kay mura glue mo na na lang mo bind lang na siya siya together sa mga mga aggregates kung itay mga concrete yun ang siminto mo na mo bind together no sa mga mga aggregates so like this ang concrete tap ang mga bato ni mo ang siminto na mismo or ang grout ni mo mixed with water and cement siguro na isand na gamay yun na isand na siya yun unta yun mo mo lusot lusot na siya kay kay mula sa tusot na siya na again mong bind yun na siya mura lang sa mula nara ng siminto ng mura o grout ng ang siminto mura na grout ng mo mong combine sa imo mga aggregates o kini as as on this mong combine sa imo mga bato kung grout ay dripple kung sikuta na to okay next is stone masonry so same composition na niya sa riprap so pero ang stone masonry gamitong na niya sa mga gamitong niya sa atong sa ito dito dito gamitong niya nga o mga from height nga 5 meters above na or 3 meters above yung riprap mo good kay mura siya yun gamay lang ang grout niya so meaning gamay lang ang grout gamay lang ang mugunit sa mga materials or sa mga bato whereas ang stone masonry mas ang iyang concrete grout composition kay mas higher than the grouted riprap so mas stronger niya siya and mas suitable siya for longer heights or higher higher vertical heights nga nga flood control okay So next is the ditch. So in ditch, more is your canals nisya. So more is yung mga water nisya sa kilid sa like this. Kini ang dako dako nina ditch no. Ang but lang basin dako nina road. Kina sa picture lang. So this a ditch is a small to moderate turf that is cut out of off the ground to channel water. Mean to channel water to flow water along the along along somewhere else. Dili nga moditsyo siya sa road. So ang water ani kay dire man na gikan sa mga bukid no para gani nga dili sa mo ditso sa imong sa imong road so ani sa imong pagiyon sa imong sa imong ditch so ani na lagi ani na mo dagan ang tubig nimo dili na mo ditso sa imong road so mo ni gamit yun mismo sa ditch or sa canals or gani ang uban pud pudi ra pud nga motabang pud ni siya ang flow ang kay sa said ang flow sa water nato kay ang atong ang atong road ki crown ba na ah yes kay na pud ya Kanya mo dagan po na sa ditch ko na ni. So, ani-ani makolek ang water from both sides no? sa ditch na to. 
So this can be used for drainage or to drain waters from lay lying areas alongside roads or fields. Okay? So more upon a mo kintahay na ginan ng irrigation ng layo layo ng farm. So ang ditch mo tabang po ni kayo na to nga ma butang ng tubig yung itong mga farms nga nilidyo sa layo layo. No? So to channel water from a more distant source for plant irrigation. Next is the survey concepts. So, mubalik lang ko gamay sa survey concepts, no? So, as you all know, as you experience naman siguro po ng surveying, so, I know you are well equipped kasi si Sir Ayan ang yung maestro. So, mo-review na ito gamay. Kasi, mo-review na ito gamay, ano, kaya gamit na yun isa itong highway designing nga tayo medyo layo tayo prerequisite maling subject. So, now, kaya nindot ka idea o kung saan yung mga survey concepts, no? First of all, is the horizontal alignment. So the horizontal alignment is the route, the route, the route that a road follows between two or more places of destination. This normally consists of a series of straights or tangents, or very large radius curves linked by a smaller radius curve. So as you all, kung as you all know, dili madidingon na nga ang atong dalan no, kapi di straight talaga siya. So nagine si mga curves, kana mo na curves na tara. So ang horizontal alignment mo na ang pag-design na ito na kaya ang kine ang design na ito ang curve kung sakto ra ba kung dili bahadlo kayo muli kung sakinan mo na yung design na ito like this from village A to village B dili magkain nun yung makadid so straight ano nga sakit yung mga daan kaya naamang po na may mga daan na plantation so mo follow ka o mo design ka o better yung horizontal alignment so kani mo na yung horizontal alignment yung ano kine siya nga mo na yung mga tangents na nahi mo o mga curves na nahi mo na okay so ano ang pun po hon makadesign na tayo ni sa atong module 3 manara to module 4 sa atong geometric designs maabot lang tayo na pun po hon so at least nga natin yung idea ng si bottom na to okay so next is the vertical alignment or this would mean the vertical curves the vertical alignment of a road consists of a series of straight grades and vertical curves So vertical curves meaning kaya ng nagbarog, no? Vertical yun. So pura ang ang kahabugon na ne or kaya ng modit so ah nakita mo sa picture, no? Hindi kanser dere mo tukan siya dere o niya mo pura roller coaster na ang vertical curve mo ra na alang alang na ang design sa tong road, no? Mo ra na o kaya ng ah elevation view ni siya mo ra niya na. So the vertical curves are smooth. Vertical curves should be smooth, no? For pass para passage of vehicles from one grade to another, enable sight distance to maintain over the summit of the rest. Ang sight distance ang tante yun eh kaya kinta ah moving up mo mo kung ano tana po po nila kung explain karon na kung para kung ano kaya di mo kaya tanto maligong so mo ni ang atong village yung tahi from village A to village B magamat ang vertical alignment tana magamat ang so ang original ground na to ano kaya kine Siya, no? So, murag lubak-lubak yun. Kung atong tarongan, kung magbutang tao mindot, atong straight lang medyo gasto man eh. Kaya dako-dako kagtambak dire, dako-dako kagi kuha dire. So, pwede man ato nga magama tao vertical curve, which is kini siya, no? Mula na yung vertical curve. So, mula na ang ginibuhat ato na po reduce, mo reduce po na vertical curve sa kanang uh, mo smooth na po sa daan, o niya dili po tantong gasto. Kaya kung imo straight on po niya murag bikil ba ito nga dito sa pagdagang dire o nga dito sa liko, murag nga na. So dapat ismooth na naman na tayo standards anak ito na makuha na. Okay? So next is the, yun eh, atong cross-section na. So ang cross-section na ito, basically mo na yung imo makita kung if you stood in the middle of the road and look from left to right, mo na yung cross-section. Mo na yung makita na yun. So basically mo na yun yung atong, atong roadway. So first of all, na tay shoulder, sa kilid, from kilid. Typically, na agit tay shoulder ana kung kung nalay budget ang kanta pero ang naging yung design yun ay shoulder. Yung mo tabang ni nato sa pool parking, ane tama mo park kilid ta kayo mo kadistract sa carriageway. Niya carriageway ane ang atong lane na ane mo agi ato mo sa kanan. Okay, and ang earth canal. Earth canal mo niya ditch niya ginoo na kung ganina. Kung yung mo niya tong cup cut no nga angay ang nga mga angay nga mga cuts ani which would we would know the standards ani pun 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 kung mo move on tas module 2 
Next is the cross section elements. So as I said, katulad nina dapat makibot ang yung kibot sa meaning ang nila. So mani sila na. So ang atong center lines, atong center lines, atong galan. So of course, sabot nang daan kung as word itself, ang center line mani ang center sa road. Line put kayo kung ano sa tanan. So mani ane ang atong ang mga point of symmetry. So kung ane kung ani ka magtanaw, pariha gaya sila ani niya ani so again mo niya itong point of symmetry ang center line sa road so ani po lang ani po ang mo divide ang traffic ani ani mo divide ang two lanes ani sa itong center line so next is the camber or the cross fold so nga to nakita na to na natin negative 1.5% sa itong slope sa itong road so ito uh, makita ang good nga abing ito nga straight rin na bili na siya mo ang crown may tao gana or mga camber or slope So para ni nga ang tubig dili magpundo sa atong atong dalan dili magkuha ng patos. So para mo slope ani ang tubig igto sa uwan ani tuwan mo igto ani sa uwan mo dagan man ni siya ani na kay tungod kay natay slope. Kay kung wala slope posible nga magpundo ang tubig. Okay? Next is the slope or the gradient ana asa after. So the slope of the grade or drain is the amount of the road that would drain or rise or fall with the So kasagaran ani pwede ni mapakita na to in in slopes or in ratio or in sa so ani 1 is to 2 ani a 1 vertical and 2 ang height so mura mo ni ang ano para na more standard pod or mag safety nga to road kay kung gani kanang kung masubraan lang nimo og nana imong slope mura mo muguho imong dalan ani so mura maguba dali or mura do to Again, we should we would be talking on module two. Next is the fill and cut. Kung fill yung masigutan mo na yung bagment or pagdugan o material na or consist of that important material above the roadbed on which the layer work is constructed. Constructed. So ang cut mo na yung magputol or mag kanang mag excavate excavation of the existing ground line to the road that includes the side drains okay next kay ang contour ang atong contour kay kaya mo na na a contour or a contour line may be defined as a line of intersection of a level level surface with the surface ground this means at every part of a contour line has the same altitude or height altitude one and height as that of the assumed intersecting surface so ayun na nila ang atong contour ang atong drawings kay nga nila na at first so muna yung atong contour lines kini makita na to muna yung atong contour lines kini kung imo nang i-imagine nun kung imo nang ipakita o in 3D nga nila yung pasabot niya nila so ang imo elevation ano yung apart ano yung apart kita ka nila 1400 so murag nagbukid na siya na nga nila siya nila mo ni siya na kini ang 1,400 ni mo ni kay mo ni mo ni nga circle so makita na to nga unsa ang contour na makatabang ni unsa ay shape sa imong yuta or shape sa imong design na nga road o unsa ka grabe imong cut para may imagine ni mo unsa ka ang CD nga space niya ano yung interpret na sa contour lines So next ang atong mga soil composition sa or atong compos or atong cross section din mismo sa atong road yun na asa atong roadway. So first ang atong roadway kay na ano surfacing so mo na surfacing nata. This would consist of the railing course and sometimes a base course or binding course. So ang atong surface course would mo niya ng compost niya ni na sorry tinisya kine mo na yata ng surface course which is composed of the wearing surface, the concrete slab, and the base course. Ang wearing surface mo rin ang mga protection po nyo sa iyong concrete slab. So, para nga mo rin mo last longer siya or mo better ang surface na mamabutan ang watering course which would, which is usually ang asphalt na itong wearing course. Ang atong below na ang atong concrete slab, mo na ang kanaani ta mo agi or ani ang mo rin mo ni ang main yun ni mo mga pavement or mo ni ang mo rin agianan jud ang mura para mukusgan jud imong agianan sa imong traffic no para mukusgan imong yuta mo na ang dito na to ang concrete ang concrete slab dito na dito 
Next, ang base cores, muna ang the layer of aggregate material laid over the sub base. So, kinimurag ang itong base, yung ito foundation po na yung mutabang na ito sa itong concrete. So, kini siya ang base cores na ito, yung mga aggregates na niya, yung mga anapog na itong gigamit niya, itong gitambak, itong gi, kini agian ni Pison para mo flatten or para mo gahit. So, natin mga testing ana nga ang ay buhaton para mahibaw na ito kung gahit na ba ang itong ibuhat na base cores. No? So, kaya kung imo mo fail ka sa base cores, mo fail ka nga dili imo mo compact tarong, dito na nga maguba o dali imo mo lubak-lubak imo dalan mo cracking na siya kung kaya mo raman nga dili kay dili compact ka ayaw imo base cores o kaya mga mga ang soil o ang foundation nga ubos imo mo concrete slab mo na makakost o cracking sa atong sa atong concrete so next is the sub, sub subgrade the subgrade is the upper, upper layer of the natural or important soil which it, which would again support the pavement so mo na ang subgrade ni mo kung mo na ang subsoil which is the layer under the top soil so mo na ang sub, kaya yung subsoil kaya mo na mo na uncompacted subgrade so mo na natural uh, natural yun mo na nga na kung ano natural yung mga ground mabutang kag subgrade ana which is compacted kay para lang mo straighten out ang imong ang dalan or imong butangan sa imong subbase na so basically mura na nag imong ipatag siya daan mo gamit sa subgrade na kung i-compact niyo na kay para gani makos gani imong foundation so dili ka angay nga mo ditso o kintay yuta lang na ditso ditso kag pison dili mabutang kag subgrade material na or ala pong puni pwede na puni amog aman po gamiton then after ang subbase course okay So, atong ipakita na po nino. Atong ipakita na po nino. So, sorry. So, money ang atong sa atong drawings. Money siya. So, we'll just catch, we'll catch up na po nako para mas masabot ninyo. So, first of all, again, money ang atong subbase. Ah, uh, subsoil, no? So, more a natural ground ng yun niya. So, meaning, kita ang tanik, tarong. Ah, uh, yeah, subsoil. Eh, sorry. Ang subsoil, mo ni siya ang natural niya ng uh, ground ni eh. sa yuta. Next is ang subgrade. Ang again ang subgrade dagyo kay igo dagyo ni mo mo para mo straighten out sa imong sub sa imong subsoil no. Kay para mas mugahi siya ana pog ibutang ani. Eh. Kay uban mo gud kay dili na ana mura na nig kana yuta gid kayo mura kana mura soil gid siya abro humid humid soil wa kana para moist gid siya. Dili ingon nga ngayon ba nung po daan nga eh, kubkub mo kaya po daan dili kung siguro kinila nga kung yuta ganti na gitong basak siguro lang sa so, so gamito na mo nag subgrade para lang nga mo straighten out siya or kaya mo tabang siya o compact sa atong soil next is a sub base course sub base course na mo na yun yung sapod nga mo strengthen sa imong sa imong imong concrete slab so mo na yung mga levels niya or mo na yung kaya mo compositions niya so naapod din rin magkita marami na rin namari ang nasa drawing na to so kanina money siya dyan again money ang subsoil ang um, subgraded ang um, ang um, ang um, sa to ang um, base cars ito pa naman lang ang um, subbase dyan ang base cars okay so money siya ang drawing nyo so moving on ano ito ano yung kilid ito pa naman magkita So, money as a base course, then a base course, a bungee slab, and a boring, boring course uh, or asphalt. Na. Basically, nga nila, ang imo makita, so more angay nga kung magdalan ka kung yu, humok ka yung imo yuta. Money ang para mo maintain nga dili mag cracking, money ang angay nga imo design sa imo highway. So, first again, ang subsoil, ang subgrade, para lang ni mo straighten out ang yuta. Then, ang sub base, para again, foundation pod sa atong base course. Para dali lang ang latag sa atong base course. Then, ang concrete slab mo patong sa base course or sa anak pod. Yung nga, unta, makompak ng tulo para dili inyo nga magliki, dali ni atong concrete slab. Okay? So, makatabang ang foundation, give me na to, ang atong mga base courses. And, of course, ang resurface mo ni ang asphalt na, as I said. Okay? So, basically, nga nila lang yun yung ang moral typical nga road section or typical nga road layout next is ang atong mga basic construction mo dito eh no? ang atong okay ito sorry ayaw na punto 
Mundo. Okay, next is ang mga basic ng mga palang. Okay, ito yung explain ang uh, unsay highway elements. No? First of all, ang carriageway. The carriageway is the road pavement or bridge deck surface on which vehicles travel. So, ani mo agi atong mga atong mga sakyan ano. Next is the one lane or the traffic lane. So, ang traffic lane mo divided ni siya sa usaka pavement or road pavement. This is a portion of the carriage where you find the road markings for which the, the movement of vehicles would be okay, for the movement of a single line of vehicles. So, kung one way in traffic lane, usa padong lang sa right or sa padong sa one lane. So, mura kung imo i magkita ni sa cross section pa to sa plan mura nga na siya na ano na siya nga one way padong diri ang usa kalin, padong diri ang off course ang usa kalin. Atong ayo. Next is the shoulder. So, a shoulder is a, a paved or unpaved part of the highway next to the outer edge of the pavement. The shoulder provides support for the pavement and allows vehicles to stop or pass in emergency. Again, for parking uses the shoulder or pwede po ni kung wala yung takin na pwede ka ni mo ang yung overtake. Next is the road right of way. So, the road right, right of way is any strip of or area of land which is granted by deed or is meant for the construction and maintenance of specified linear elements. Basically, ang, ang idea lang sa ROW kay kung mo na itong dalan, 10 meters lang na ang itong ROW no? or atong road right of way. 10 meters na, 10 meters na nga dili ka pwede mo construct o balay dire. So, meaning, ang kining na build in 20 meters, ano, depende po na kung saan nga no? Kung depende kung saan, typically sa atong sa Bohol lang, sa City National Roads, 10 meters kasagaran. So, kini this, this part of land is owned by the government. Okay? Owned by the government. Po, di ka mo pwede nga magbutang o balay dili. Di ka magtukot balay nga. Di ka tagi permit anak para magamag balay. Tapat gawa sa imong imo road right of way. So, kini is used for, ano, 10 meters man, used for expansion ni siya. No? Kung mo, mo expansion, ano, di ka mo problema sa imong balay na. Kikintay, kung nilapas ka sa road right of way, nga naggama at nagbalay dili. Kung may go ka sa expansion ba ang gubo ni mong balay, so masayang ra. So mo nang ga, butang ang atong gobyerno na ugro na dofe para ani, nga idea. Para expansion or kay, nung taki ba o punpohon ba nga mo, grabe na ang buhol, mo grabe ang traffic. Para maglikay ka sa future traffic or future na problema na butang ang atong government o ROW o ang road right of way. Okay? So, murag ang ay to go, oops, so, Ang ay ko magpakita po na ano yun. Ngayon mo ang pagkong sketch up para makita ang ginato ang ginagawin sa mga parts of healing. Sa itong road I mean. So first of all again is this. Ang roadway. Muna yung roadway na ito. No? Makita mo na ito na. Sige. O makita na ito nga sa itong standard sa dito lang. Inyong na muna wadaan na 4.5 meters na usaka block. Meaning, meaning just separate na siya. Wala na siya gibuo o kung nag after yung muna i-concrete i, i, i cut na nila into parts kaya paano para kung mag cracking yan eh dire kung na i-cracks na dire no na i-cracks na mag-cracks dire ano ang cracks na ano ang cracks na ano ano muputol lang ang crack sa imong cutting dili siya mutabok ano no dili siya mutabok ano yung part okay muna, muna, muna importante ang cutting yung mo sa imong siminto. So, gikat niya sa every 4.5 meters na, na nasa standard sa itong wage. So, ang atong gikan sa atong roadway na ang atong kaya ka ng ko. So, ang shoulder, no? So, muli ang shoulder So, mani ang shoulder na to. Ani again, ani ang mutabang o pwede tamo parking niya sa kanan eh. Pwede na to kung gani. Pwede man na ano yung sakyan na mo park. Ah, uh, yun lang. So, nasa mo na. Ani mo park ang sakyan na to. Sorry. So, pwede ani mo park ang sakyan na to. Then, ang gutter. Ang gutter. Kini ang gutter na na kini lang mismo ang gutter na kini kini siya kini sa bait tayo yung discolor so mo na ang gutter kini siya no mo na ang gutter and then mo na ang curb kini 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 mo na ang curb 
okay then mutabok na siya sa atong sidewalk which is ini ini mga sidewalk okay so basically ang gutter lang kay mura siya so okay nga buto sa bahay na ang gutter lang kay mura mo collect siya ang tubig kaya na may kaya ang gutter mo wala ni angay ni nga opening dere ikaw po yan kung glowing na ni opening dere hinta no nga na opening diha nga na opening diha para mulusot ang atong tubig oops tuwa ka lagi mo na hindi kong glowing Okay, so murag na na opening ang ay dira ang atong ang atong ang atong gutter. So para mo flow ang tubig ani unya na ano ay murag pipe culvert ni. Like tubig ani tubo ta na ang ay no. Para ani mo dagan ang tubig or mga uh, atong line ang atong murag ang water flow ani mo dagan. So balik ko sa ROW no. Nga ni ang ROW pasabot nako. Gikan dire 10 meters man ta. So, mo measure ta 10 meters na ni. Dini ang 10 meters. 10 meters. So, ane. Ane ang atong 10 meters mo. Ane ang atong linya sa RROW, no? So, ito. Mo ane ang atong linya sa atong RROW. Okay, kung muna itong linya sa ROW na ito Kiklaro man, siguro Meaning lang ano yun, no? Kaya dili mo pwede mo gama again Ano yung part? So, ano lang, sakto nang ibuhat sa balay Nga, ano siya nagama sa iyong plant packs na Wala siya agad yung date, so Sa ano yung connected tricky Kung naapan ni situated, ano yung dapit ang balay Dapat ni bungkago na yun for future establishments So again, ang among roadway nga ani mo daga na sa kanan and uh, ang imo shoulders nga ani mo park mo gutter nga uh, medyo mas slope sa gamay kay para musud ang tubig dere o ni ang ang curb para mo separate ang roadway sa atong sidewalks okay so that ends the mode sa second module na to that would end ang, ang atong discussion para ani so thank you and good day